ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டுள்ள கே கே கேட்ட சில கொஸ்டின் தான் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் அதுக்கான ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோ அதாவது சாதாரணமாக நம்ம ஒரு ஃபோட்டோவெல்லாம் நம்ம வந்து கோரல் ட்ராவலில் இன்சர்ட் பண்ணி அது பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கும்போது அது கரெக்டான கலர் வந்து நமக்கு பிரிண்ட் அவுட்டில் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் அதுக்கு காரணம் அதை பற்றி உள்ள டீட்டெயில்ஸை நான் இப்போ சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நல்ல ஒரு கொஸ்டின் தான் அவர் கேட்டது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது கோரல் ட்ராவ் பொறுத்தளவு மேக்ஸிமம் ஒர்க்கு வந்து நம்ம பிரிண்ட் அவுட்டுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு சில ஒர்க் மட்டும்தான் அதிகம் மேக்ஸிமம் குறைவாகத்தான் வந்து நமக்கு வெப்புக்காகவும் அதர் யூஸுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் மேக்ஸிமம் ஒர்க் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா சாதாரணமாக அப்போ ஒரு ஒரு இமேஜ் நம்ம கோரல் ட்ராவ் இன்சர்ட் பண்ணும்போது அந்த அந்த நம்ம வியூ நம்ம பார்க்குற அந்த குவாலிட்டி வந்து நமக்கு பிரிண்டெல்லாம் கிடைக்க மாட்டேது அது அவருடைய டவுட்டு அவருக்கு நான் சொல்கிற ஆன்சர் என்னென்னா அதாவது நான் முன்னாடி பல கிளாஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் சிஎம்ஐகே மோடு ஆர்ஜிபி மோடு அப்படின்னு ரெண்டு மோடனை பற்றி நான் சொல்லிக்கிட்டே வரேன் காரணம் என்னென்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அதாவது நம்ம பிரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறது எல்லாமே வந்து சிஎம்ஐகே மோடு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம வெப்லேருந்து ஒரு ஃபோட்டோவோ ஏதோ நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லை கேமராவிலேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆர்ஜிபி மோடில் தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம ஒரு சிஎம்ஐகே பிரிண்டரில் நம்ம இந்த ஆர்ஜிபி மோடில் உள்ள ஒரு ஃபோட்டோவை பிரிண்ட் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அதோடய கிளாரிட்டி பயங்கர வேரியேஷன் வரும் அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா அதை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபோட்டோஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நெட்லேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் ரெண்டு ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நல்லா பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்குது ஃபோட்டோவுக்கு நல்ல ஒரு லுக் இருக்குது ஆனால் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கும்போது இந்த ஒரு நம்ம இப்போ பார்க்குற அந்த ஒரு வியூ வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்காது காரணம் என்னென்னா இது ஒரு ஆர்ஜிபி மோடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிக்சர் நீங்கள் சாதாரணமாக பொதுவாக வர பிரச்சனையில் இது ஒன்று தான் இப்போ நம்ம ஒரு கஸ்டமரை நம்ம ஒரு கஸ்டமருக்காக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவோ ஏதோ ஒர்க் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ரூஃப் காமிச்சிருவோம் ப்ரூஃப் காமிச்ச காமிச்ச பிறகு நம்ம பிரிண்ட் அவுட் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கும்போது ஃபுல்லாக டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகிரும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா உங்களுடைய கஸ்டமர் உங்களுடைய கிளைண்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக ப்ரூஃப் செக் பண்ணும்போதே இந்த ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்க்கணும் அது என்னென்ன நான் சொல்கிறேன் அதாவது டூல் டூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரூஃப் கலர் அப்படின்னா ப்ரூஃப் கலர் செட்டிங்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போ ப்ரூஃப் கலர் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஃபோட்டோவில் சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் அது நமக்கு நல்லா டீட்டெயில்ஸாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ப்ரூஃப் கலர் செட்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா ஃபோட்டோ நம்ம கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நார்மலான ஒரு வியூ ஓகேங்களா இது இப்போ பாருங்கள் ப்ரூஃப் கலர் கொடுக்கும்போது என்ன டிஃப்ரெண்ட் சின்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஃபேஸில் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா இந்த இந்த ஷர்ட்டில் பாருங்கள் இதுதான் அதோடய டிஃப்ரெண்ட் சின்னதாக தான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் ஓகேங்களா அதோட அதை எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ஒரு கேமெட் வார்னிங் கேமெட் வார்னிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கேமெட் வார்னிங் அப் ஆப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது நம்ம பார்க்குற வியூவில் இருக்கக்கூடிய நான் பிரிண்டபிள் ஏரியா அதாவது ப்ராப்பராக ப்ரிண்ட் ஆகாத ஏரியா எதுன்னு நமக்கு இதில் பார்க்கலாம் இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆஃப் டாப் கேம கேமெட் கலர் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது நீங்கள் டிக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்களா இதில் ஒரு க்ரீன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கலர் அதை இந்த ஏரியாவில் இருக்க கலரெல்லாம் நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக ப்ரிண்ட் அவுட்டெல்லாம் கிடைக்காது அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனால் நம்ம ஜஸ்ட் இப்படி பார்க்கும்போது தெரியும் ஓகே நல்லா ஃபினிஷிங்காக இருக்குது ஃபோட்டோ அப்போ நமக்கு கிளாரிட்டியாக கிடைக்கும்னு நினப்போம் ஆனால் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கும்போது அந்த இந்த ஒரு ஃபினிஷிங் கிடைக்காது காரணம் என்ன இது ஒரு ஆர்ஜி மாடல்
உங்களுக்கு புரியும் எந்தெந்த ஏரியா வந்து ப்ராப்பராக அதை எந்தெந்த பிக்சர்ஸ் இருக்குது நமக்கு வந்து கரெக்டாக கிடைக்காது அப்படின்னு இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த க்ரீனாக இருக்க ஃபில்லாக இருக்க இடம் ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு ப்ராப்பரான கலர் இதில் நம்ம பார்க்குற கலர் கண்டிப்பாக கிடைக்காது இந்த ப்ளூ வந்து கரெக்டாக கிடைக்காது ஓகேங்களா இதில் இருக்க இந்த ஷர்ட்டில் இருக்க இந்த ப்ளூ கண்டிப்பாக கிடைக்காது இந்த ஹேரில் இருக்க இந்த ஷேடோவெலாம் ப்ராப்பராக கிடைக்காது அதே மாதிரி இந்த க்ரீன் உள்ள இடம் எதுவுமே வந்து ப்ராப்பராக கிடைக்காது ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது இந்த ஒரு ஆப்ஷனை கவனிச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இந்த பிக்சரை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கிளைண்ட்டுக்கு நீங்கள் காமிக்கும் போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ரூஃப் கலர் டிக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரூஃப் கலர் டிக் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரூஃப் வந்து காமிங்க இல்லைன்னா உங்கள் கிளைண்ட்டு பார்க்குற படம் ஒன்றா இருக்கும் ப்ரிண்ட் அவுட் வாரது ஒன்றா இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ கேமெட் வாமி ஆப்ஷனை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இன்னும் இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு பேஜில் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க அதாவது ப்ரிண்ட் அவுட்டுக்காக நீங்கள் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பிக்சரை நீங்கள் இந்த மாதிரி பேஜில் இன்சர்ட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க பெட் மேப்பில் கன்வெர்ட் ஆப்ஷனை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி ஒரு கிளாஸில் அந்த மாதிரி பெட் மேப்பில் போயிட்டு கன்வெர்ட் டு பெட் மேப் ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெசொல்யூஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதாவது ஏ ஃபோர் ஏ ஒன் வரை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசொல்யூஷன் கொடுங்க அதுக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா செவன்டி டூ கொடுத்து நீங்கள் லார்ஜ் சைஸில் ஃப்ளக் ஃப்ளக்ஸ் பேனர் இந்த மாதிரி உள்ள பெரிய பேனர் சைஸ் ஹோர்டிங் சைஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து செவன்டி டூ ரெசொல்யூஷன் கொடுத்து அது அதோடய சைஸை பற்றி நான் முன்னாடி உள்ள கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன் அதை பற்றி அதை பற்றி டவுட்ஸ் இருந்தால் அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு மேக்சிமம் சொல்ல ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸில் உள்ள ஒரு பேஜுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசொல்யூஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி சிஎம்ஐகே மோடில் கொடுத்து இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இந்த இடம் இப்போ இப்போ பார்க்குற இந்த வியூ வந்து நமக்கு ப்ரிண்ட் அவுட்டில் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா இது வந்து சிஎம்ஐகே மோடில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இப்போ கேமெட் வாமி இது பாருங்கள் அவுட் ஆஃப் கேமெட் கலர் அதில் பாருங்களேன் இந்த படம் நம்ம சிஎம்ஐக்காக கன்வெர்ட் பண்ணாத படம் ஓகேங்களா இது நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலை ஆனால் இதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்களா இது டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்களா இது இதில் வந்து அவுட் ஆஃப் கலர் இதெல்லாம் காமிக்குது இது வந்து இந்த கலர்லாம் ப்ராப்பராக நமக்கு கிடைக்காது ஓகேங்களா ஆனால் இதில் பாருங்கள் அந்த பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இப்போ வந்து சிஎம்ஐக்கு மோடில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த கலர் இப்போ நம்ம பார்க்குற அந்த வியூ வந்து கரெக்டாக நமக்கு ப்ரிண்ட் அவுட்டில் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ப்ரிண்டிங்கை பொறுத்தளவு ரொம்ப 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 மெயினான ஒரு ஆப்ஷன் தான் இது இது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரியலன்னா அந்த கலர் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது ரொம்ப பிரச்சனைகளாக கொடுக்கும் ஓகேங்களா இதான் அந்த கேமெட் வார்னிங்கோட ஆப்ஷனும் பிறகு இந்த அவுட் ஆஃப் இதில் வந்து நீங்கள் கலர் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணி இது ஜஸ்ட்டு பார்க்குறது தான் அதாவது எந்த ஏரியான்னு நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக உள்ள ஒரு கலர் அது வேணால் உங்களுடைய சே கலை கலருக்கு தேவையான இதை சூஸ் பண்ணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து ஒரு பேஜ் இன்சர்ட் பண்ணும்போது இதை வந்து நீங்கள் கவனிங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஒரு டவுட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சு கிளியர் ஆகிக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான கிளியரான ஒரு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தார் அதாவது ஒரு பிக்சரை வந்து நமக்கு எப்படி கார்னர் வந்து எப்படி கர்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க கோரல் ட்ரா பொறுத்தவரை அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் தான் அது பொதுவாக வந்து சாதாரணமாக பேசிக்காக பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியாது அது அதாவது பாருங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா இதை நம்ம ஷேப் டூவில் பயன்படுத்தி இந்த கார்னரை வந்து இந்த மாதிரி கர்வ் பண்ணிடுவோம் இப்படி இந்த மாதிரி கர்வ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தேவை தகுந்த மாதிரி இப்படி கர்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆனால் இமேஜை பொறுத்தளவு நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஷேப் டூவில் எடுத்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் குரோப் ஆகத்தான் செய்யுமே தவிர அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக இந்த மாதிரி கர்வ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கோரண்டாவை பொறுத்தளவு ஓகேங்களா அது என்ன ஆப்ஷன் பார்ப்போம் அதாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய 
நம்ம ஒரு இமேஜை வந்து கருப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இங்கே ஆப்ஷன் வருது ஃபில்லெட் ஆப்ஷனில் ஸ்கேல் ஆஃப் சாம்ஃபர் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு புரியும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ரீவியூ தெரியும் அந்த ஷேப்பு வந்து எந்த மாதிரி கருப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இதோட ஷேப்பு ஓகேங்களா இது அதோடய வேல்யூ இருக்குது இங்கே நம்ம கொடுக்கும்போது பாருங்கள் சின்னதாக லைட்டாக பாருங்கள் இந்த ஒரு கருப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இதில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதோட ப்ரீவியூ லைட்டாக காமிக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் அதோட ஆப்ஷன் இப்போ வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இதோட வேல்யூ நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் செ செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டுவெல் பாயிண்ட் செவன் எம்எம் அப்படின்னு இருக்குது நீங்கள் என்ன ஒரு டென்னாக வேணால் குறைச்சினா குறைச்சிக்கலாம் குறைச்சிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்களேன் இந்த மாதிரி இமேஜை வந்து கார்னரை வந்து நமக்கு வந்து ஷேப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் ஓகேங்களா மறுபடி இன்னும் நமக்கு இன்னொரு ஸ்டெப்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா மறுபடி இதில் டைரெக்டாக அடித்து கொடுக்க வேல்யூ அடித்து கொடுக்காமல் என்ன பண்ணுங்க இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த எஃபெக்டை ரிமூவ் பண்ணி கண்ட்ரோல் இசெட் கொடுத்துருங்க அண்டு பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வேல்யூ வந்து இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் வேணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஓகே இந்த மாதிரி டைப் பண்ணி கொடுங்க அதே நேரத்தில் பாருங்கள் இதில் ஸ்கேல் ஆஃப் ஆப்ஷன் அவனுக்கு வேணும் வேணால் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியும் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது சாதாரணமாக நம்ம ஒரு இமேஜு ஒரு வெ ஒரு வெக்டர் ஷேப்புக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அதே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இது இந்த டவுட்ஸ் தான் அவர் கேட்டிருந்தார் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஏன்னா ஒரு இமேஜை வந்து பொதுவாக சாதாரணமாக ஷேப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கார்னர்லாம் ரவுண்ட் ஷேப் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஒரு ஆப்ஷனில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது இதில் இந்த கீழே ப்ளோக் லோக் லோக் இருக்குது அதாவது அதோட ஃபுல்லாக லோக் பண்ணும் ஒவ்வொரு சைடாக அப்படின்ற உள்ள ஆப்ஷன் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஆப்ஷன் தான் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இன்றைக்கி உள்ள வீடியோவில் உங்களுக்கு உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேலும் எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதுவரை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப தேவையான ஒன்று ஏன்னா நீங்கள் நான் என்னோடய கிளாஸ் எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு புரியுது புரியலை ஏதாவது நிறை குறைகள்லாம் தெரியணும்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான எனக்கு இன்னொரு டைம் டைமை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ உங்களுடைய கமெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வேகமாக முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக நான் உங்களுக்கான ரீப்ளை கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்